、JR 根室本線、足別駅の駅前にやってきました。足別市はですね、人口が1万2775人。最盛期には7万人を超えたと言われている。かつての観光都市です。駅前のですね、ビルの並び具合を見ると、かつてここが大都会だったということが伺えます。あの、パチンコ屋のビルなんか、いい味出してると思います。これが足別駅の駅前広場でございます。昔ここにですね、五重の塔のモニュメントがあったんですけれども、撤去されてタクシー乗り場になっています。でもタクシーもね、非常にたくさん止まっています。駅の左には5階建ての団地があります。まあ、以前もですね、この足別駅、撮影はしたんですけれども、あの時は雨が降っていました。今日はですね、4月なんですけれども、雪が降っています。ただ当時と違ってなんか、屋根付きの立派なバスターミナル、バス乗り場があります。足別も進化を遂げているようです。これが駅前通りですね、えー。かつての大都会のオーラが漂っています、えー。キラキラバスというのが走っているそうです。それでは駅舎の中入っていきましょう。あの時はね、本当になんか雨でろくに撮影ができなかったという、ろくに撮影ができなかったっていうか、レンズに水滴がついて、撮った台が半分以上は没つになったという、とても悲しい思いをしましたけれども。今日はですね、そういうことがないようにしていきたいなと思います。それでは駅舎の中、今度こそ入っていきましょう動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。時間のある扉です。
それでは、ホームの方、見ていきましょう。橋別駅ね、リフォームされたのか、屋根だとか柱が塗り直されています。えー、一番ホーム、えー、下は舗装されていて、黄色い線が引いてあります。長さはね、一応四両対応ということになっています。まあ、私物的にリベンジする機会があるとは正直思わなかったです。ただまあ、駅舎の前にも屋根があって、ここにもですね、古戦橋の前にも鉄製の立派な屋根があって、なかなか豪華な作りになっています。名所案内は、こちらになっています。うん、どれもね、知らないですね。あ、でも、足別温泉ね。足別温泉、あの、道の駅のあるところでしょうかね。温泉もあります。それでは、古戦橋を通って、2番、3番ホームの方、向かっていきましょう。古戦橋の幅は、とても広いですね。かつて人口7万人を数えた大都会の名残がこの幅広い古戦橋にも残されているのではないでしょうか広いですね本当に、えー、こちらが富良野方面古戦橋から駅前の風景がよく見えますえー、ラルズマートが足別にはあるということです、えー、反対側が赤びら滝川方面です一応ですねなんかトラスの自由連絡通路歩行者用の自由連絡通路が完備されていますそれでは2番3番ホームの方降りてしましょうまあ、今日はどうして足別駅に来たかというと三井足別鉄道現地調査のためですホームはですね2年3戦かと思ったんですけれども、まあ、2番乗り場は今でも現役で活用されているということが分かりますけれども3番乗り場については線路がすでに撤去されています3番乗り場撤去、えー、一部自然に帰りつつあるという状態です